കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ വൈദേശിക ആധിപത്യം നടക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം തെക്കൻ കേരളം കേന്ദ്രമാക്കി വളരെ പ്രബലമായൊരു രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ നാട്ടുരാജ്യം വേണാടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ നാട്ടുരാജ്യം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രബലമായൊരു രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഭരണകാലം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് വേണാട് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആ പേര് മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണമുണ്ട് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം വേണാട്ടിലെ കൽക്കുളം താലൂക്കിലെ തിരുവിതാംകോട്ട അഥവാ തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരുന്ന് സാമ്യമുള്ള തിരുവിതാംകൂർ എന്ന പേര് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വളരെ കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണാടിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാർത്താണ്ഡർമ്മ മാറുന്നത് കാരണം മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥയിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ഭരണം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ രാജാവിൻ്റെ മക്കളായ രാമൻ തമ്പിയും പത്മനാഭൻ തമ്പിയും ഇതിനെതിരെ പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തുകയും ഒടുവിൽ അവരെ വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ തൻ്റെ രാജ്യാധികാരം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി അവിടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണാട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിമാരായ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരാളന്മാരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ വളരെ പ്രബലരായ നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു ചില നാടുവാഴികളുമായിരുന്നു ഇവർ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ രാ അന്നത്തെ വേണാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കയ്യാളിയിരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് മാർത്താണ്ഡം രാമൻ രാമനാമഠം കുളത്തൂർ കഴക്കൂട്ടം വെങ്ങാനൂർ ചെമ്പഴന്തി കുടമൺ പള്ളിച്ചാൽ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ ഒടുവിൽ ഇവരെ മുഴുവൻ രാജാവ് തടവിലാക്കുകയും ഇവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കുളം കോരുകയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നാടുകടത്തുകയും തുറകയറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇവരുടെ എതിർപ്പിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തനിക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളെ കലഹങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭരണാധികാരി അത് അതിനുശേഷം തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വർമ്മയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വിയോജിപ്പുകളും എതിർപ്പുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ മറികടന്ന് ഭരണത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തിരുവിതാംകൂറിന് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടുവാഴികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അതിനായി അദ്ദേഹം അടുത്ത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യവിസ്തൃതി നടത്തുക എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ തുടക്കമായി ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയുമായി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കായങ്ങളവും ദേശീയ നാടും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ശ്രമം വാസ്തവത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനിടയിലാണ് കൊട്ടാരക്കര രാജാവ് മരിക്കുകയും അപ്പോൾ രാജാവ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ റാണി ഡച്ചുകാരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും കൊട്ടാരക്കരയുടെ സൈന്യവും ഡച്ചുകാരുടെ സൈന്യം ആ സംയുക്ത സൈന്യവും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി പക്ഷേ ആ സൈന്യത്തെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയം വെച്ചാൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഡച്ച് സൈന്യത്തെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പരാജയപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കര തിരുവിതാംകൂറിനോട് ചേർത്തു പക്ഷേ ഇത് ഡച്ചുകാർക്ക് വലിയൊരു അടിയായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ തിരു കേരളത്തിൽ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളെ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അവരുടെ പരാജയം എന്ന് മാത്രമല്ല തിരുവിതാംകൂറിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കുരുമുളക്
പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഈ സൈന്യത്തെ അവർ തിരു ചില അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ തലസ്ഥാനമായ കൽക്കുളത്തേക്കാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നീങ്ങിയത് ആ സൈന്യത്തെ പലയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം ആക്രമിച്ചു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കുളച്ചൽ വച്ച് കടന്ന വിഖ്യാതമായ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ച് സൈന്യത്തെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഡച്ച് സേനാനായകനായ ഡിലനോയിയെ അദ്ദേഹം തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് ഡിലനോയിയെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി സൈന്യാധിപനായി നിയമിക്കുകയും തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം പിൽക്കാലത്ത് നേടിയ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും വിജയങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഈ ഡിലനോയുടെ സേവനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുളച്ചൽ യുദ്ധ വിജയത്തെ തുടർന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അപ്രമാദിത്വം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പലതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അതീശത്ത് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ കുരുമുളക് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കുത്തക മാർത്താണ്ഡ കുത്തക രാജാവിൻ്റെ കീഴിലാക്കാൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു അത് പിൽക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് മാറി തുടർന്ന് ഡച്ചുക മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ ഒരു സമാധാന സന്ധിയൊപ്പെടുകയും സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആക്രമിക്കുകയും രാജ്യവിസ്തൃതി വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ എന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്തായിരുന്നു റവന്യൂ സൈന്യം പെൻഷൻ ദേവസ്വം തുടങ്ങിയ ചെലവുകളെ പതിവ് കണക്കെന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി ത്തി പെടുത്തിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് മികച്ച സേവനത്തിന് ചെമ്പകരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് അങ്ങനൊരു ബഹുമതി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു കുരുമുളക് പുകയില ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ വ്യാപാര കുത്തക അദ്ദേഹം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം വലിയ രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു കൃഷിഭൂമി അളർന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനൊക്കെ നികുതി നിശ്ചയിച്ചു കൃഷിക്കാർക്ക് പട്ടയം നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല കയറ്റുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കുകയും അത് അത് വളരെ കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ വിളവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അണക്കെട്ടുകളും കനാലുകളും ജലസംഭരണികളും നിർമ്മിച്ചു അത് പിന്നീടുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കാർഷിക വികസനത്തിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതോടൊപ്പം ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് നിരവധി പുതിയ റോഡുകൾ തിരുവിതാംകൂർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് ഇനി തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് യൂറോപ്യൻ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനവും ആയുധങ്ങളും തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് കാലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിലനോയുടെ സേവനം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുമാത്രമല്ല സൈന്യത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൽ വളരെ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു അതിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരാഭി സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൽക്കുളത്ത് പഴയ കോട്ടയ്ക്ക് വരും പത്മനാഭപുരത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കോട്ട നിർമ്മിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആ കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുമാത്രം കാലാൾപ്പട കുതിരപ്പട പീരങ്കിപ്പട എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ സൈന്യത്തിലുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം പൂരിപ്പട്ടാളക്കാർക്കായിട്ടൊരു പുതിയ വിഭാഗവും അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സൈന്യത്തിന് സജ്ജമാക്കി സൈന്യത്തിൽ സജ്ജമാക്കി നിരവധി ചുങ്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അതുവഴി അദ്ദേഹം ഖജനാവിൻ്റെ ശേഷി വർ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ അതിലൂടെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിമക്കാശ് പുരുഷാന്തരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചുങ്കങ്ങൾ അതിന് ഉദാ
അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ താഴെ തട്ടിൽപ്പെട്ട അടിമകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും കർഷകരായിരുന്നു അത് പറയരും പുലയരും ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അടിമകൾ ഇവരെ കൂടാണ്ട് വേട്ടുവർ ഉള്ളാടർ ഈഴവർ അരയർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇനി മാർത്താണ്ടോർമ്മയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തൃപ്പടി ദാനമാണ് മാർത്താണ്ടോർമ്മയുടെ ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായൊരു ഭരണപരിഷ്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് തൃപ്പടി ദാനത്തെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരിയിലാണ് തൃപ്പടി ദാനം നടക്കുന്നത് മാർത്താ തൻ്റെ രാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീപത്മനാഭന് സ്വദാനമായി മാർത്താണ്ടോർമ്മ സമർപ്പിച്ച ചടങ്ങാണിത് രാമയൻ തിളവയുടെയും രാമയൻ തിളവ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല മാർത്താണ്ടോർമ്മയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിളവയായിരുന്ന ഈ രാമയനായിരുന്നു രാമയൻ തിളവയുടെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്മനാഭൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ ഉടവാൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൃപ്പടിതാണ് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് പത്മനാഭദാസൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരും പത്മനാഭദാസന്മാരായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബഹുമതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചു അത് ഇത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായൊരു പരിശ്രമമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കുത്സിത പ്രവർത്തികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജ്യാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇനിമേലിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരി പത്മനാഭനാണ് എന്നും ഇനിമേൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹമല്ല ദൈവദ്രോഹമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മട്ടിലുള്ള തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്തരത്തിൽ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായൊരു പരിഷ്കാരമായ തൃപ്പടിദാനൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നടത്തുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള നിരവധി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി തിരുവിതാംകൂറിനെ മാറ്റാൻ പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുടർന്നാണ് പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ മാറുന്നതിന് പുറകിലുള്ളൊരു ചാലക ശക്തിയായിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം പിന്നെ മർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി കാരണം വളരെ ശത്രുക്കളോട് ഒരു ദയാദാക്ഷിണമില്ലാണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്നതൊക്കെ ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരവധി വിവാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തിരുവിതാംകൂർ കണ്ട ഏറ്റവും ധൈര്യശാലിയായ കാര്യശേഷിയുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള രാജാവായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായാലും വൈദേശിക ശക്തികൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടുരാജാവിന് ഇത്രമേൽ വലിയ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കേരളീയ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചരിത്രമല്ല എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തേക്കണം നിങ്ങളധികം വായനയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക അതെല്ലാം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം എല്ലാവ